Здравствуйте! Сегодня мы в гостях у Надежды Степочкиной, основательницы школы танцев Данс Марбея. У меня была цель стать чемпионкой. И твои ученицы победили чемпион Испании. Просто сарафанное радио. Мне очень нравится работать с детьми. Они дают такой позитивный поток энергии. Ты когда-нибудь попадала в неловкую ситуацию? Я, к сожалению, сломала нос своему партнеру. В чем смысл жизни для тебя? Семья, дети, здоровые детки. А что, если не победил? Как не убить всех вокруг? Есть вот какие-то, как знаешь, как бабочки, это такой адреналин. Давай начнем на секса и заканчиваем три вопроса. Счастье – это все, что я имею. Счастье – это про меня. Привет, Надя. Здравствуй, Дана. Спасибо за то, что хочешь поделиться своей историей успеха, историей твоей жизни. Спасибо, что пригласили, спасибо, что пришли. Надь, расскажи нам свою историю, свое начало. Почему педагог танцев? Я на самом деле мечтала с самого детства заниматься танцами, но, к сожалению, примерно лет до девяти mm -hmm. это не получалось. У родителей не было финансовых возможностей, не было времени, потому что не было нянь и так далее. Школы все были далеко, поэтому меня долго держали, не давали моему творчеству начаться. Но в какой-то момент я просто сама пошла и нашла школу танцев, взяла маму за руку и привела. Сказала, вот здесь я хочу учиться. И так началась, да, моя танцевальная карьера. Дальше были разные школы танцев, разные партнеры. Но примерно лет с 13 началась такая продуктивная профессиональная карьера, когда начались сложные соревнования, международные соревнования. И вплоть до, наверное, 22 лет я танцевала профессионально, а потом перешла уже в сферу преподавания. Mm -hmm. Но почему преподавание? То есть, может, у тебя есть в семье кто-то есть? Кто педагог или преподаватель? Да, моя бабушка была тоже преподавателем, правда, не танцев совсем, mm -hmm. была преподавателем географии. И как-то так сложилось, что сейчас, смотря на свою жизнь, я вижу, что у нас прям идентичные судьбы. Я тоже преподаю, у меня тоже трое детей, как у нее, и даже есть совпадение, что у нее были двойняшки, у меня двойняшки. Я как будто бы продолжаю ее вот такое начало. Твои первые соревнования? Как они? Как ты чувствуешь? Что ты, наверное, что такое что-то волнение или... Да, да, конечно. Любые соревнования, на самом деле, это много нервов, да. волнения, подготовки. И первые соревнования очень особенные, потому что это такой опыт незабываемый в жизни. К тому же изначально сложно для девочек найти партнеров, mm -hmm. и ты долго ждешь, долго занимаешься сам. Потом, наконец-то, это чудо случается, ты готовишься, значит, готовятся платья, прически. Это, конечно, ни с чем не сравнить, но чем дальше, тем интересней, да. потому что уровень усложняется, костюмы усложняются, соревнования становятся все больше, масштабнее, поэтому это такой адреналин. Да. Как твои родители? Мама же сначала они не хотели, чтобы ты... Да. Как они на это... Ну, не то, что они не хотели, не было не возможности, было. Да. да. И в большинстве случаев именно временных, чтобы развозить всех троих детей в разные школы. Но да, в конце концов, мама, конечно, полюбила это больше, чем мы все. Да. Она всегда ездила на соревнования mm -hmm. и на международные в разные страны mm -hmm. с нами. И папа, конечно, сделал огромный вклад именно финансовый. Mm -hmm. Я до сих пор ему очень благодарна, что они дали моей мечте осуществиться. Мы знаем, что у тебя в Москве, то есть была твоя школа, которую ты открыла, правильно? Да, да, школа была большая, мы открыли ее с партнером. У нас было очень много пар, и пары очень сильные, и многие выигрывали прям суперские соревнования, то есть самые важные соревнования в Англии, Blackpool International, в Германии, и было, конечно, приятно быть педагогами таких талантливых и сильно подготовленных детей. Но в конечном итоге мне пришлось переехать в Испанию и, скажем так, начать все заново, с нуля. Мы знаем, что ты участвовал в многократных соревнованиях по Европе, по России. Да. Расскажи, пожалуйста. Соревнований так много, что сложно упомнить все, но да, мы выигрывали и в Польше, и, и на Украине, в Бельгии, в Норвегии, поэтому да, есть что вспомнить. Но, к сожалению, когда ты столько ездишь, ездишь именно с 
целью соревнований да. ты не видишь больше ничего. То есть саму страну я не видела. Но именно ощущение, что ты поехал в новую страну с новыми конкурентами и победил или там стал призером, да. это, конечно, незабываемо. А что, если не победил, Надя? То есть только участие и в конце концов не повеждаешь. Для меня важен результат, но не только в месте или в оценках. Результат да. качества. Да. Что я смогла улучшить, mm -hmm. чего я смогла добиться. Часто бывает, что есть пары сильнее тебя, опытнее тебя, но э, важен результат. Есть Шаги, которые мы постепенно делаем для улучшения себя, стать лучше, чем ты был вчера или месяц назад. Вот это важно. Конечно, если бонусом попадает первое место, кубок, медаль, диплом, это очень приятно. Надь, а скажи, пожалуйста, какие качества нужны для победы? Прежде всего, на мой взгляд, это трудолюбие. В нашем виде спорта очень важно повторение, многократное повторение. Это может быть скучно, с одной стороны, но с другой стороны, это дает возможность наработать это до автоматизма и потом даже не думать о выполнении тех или иных фигур. Плюс ты должен быть эмоциональный. Обязательно, потому что это как театр, ты играешь какую-то роль, каждый танец — своя история. И, конечно, мечтать. Для меня самое важное — это вот ставить мечту и идти к ней. Пусть это не будет завтра, это будет через год, через пять, но маленькими шагами идти, идти вперед. Не бросать свою мечту, не оставлять ее, даже если неудачи. То есть идти вперед, несмотря ни на что. Когда ты выходишь на танцпол, да? О чем, какие мысли приходят в голову? Как... Есть вот какие-то, как знаешь, как бабочки Конечно. такие вот. Каждое соревнование да. это новые эмоции, каждый да. танец это новые эмоции. И, кстати, не всегда то, что ты чувствуешь внутри, mm -hmm. совпадает с внешней картинкой. Mm -hmm. Очень часто тебе кажется, вау, я так классно станцевал, а потом смотришь на видео. И это прям грустно, это прям не тот уровень. Или наоборот, выходишь с таким настроением, что я сделал, ничего не получилось, а потом раз, и результат классный, раз, и видео прям супер. Нужно видеть именно картинку, то есть что видят судьи, что видят зрители, mm -hmm. да. Вот тогда получается результат. Плакала когда-то, если не получалось или проигрывала? Конечно, конечно. Эмоции бывают разные. И надо давать выход эмоциям. Просто это может быть не так на людях. А бывало такое прям на танцполе, вот что-то не получилось? Так... Бывало, потому что были инциденты с переломом пальца, еще чего-то, носа, да. Ну, не у меня, я, к сожалению, сломала нос своему партнеру. Но мне сломали палец, да, в другую сторону. И я, конечно, дотанцевала, но прям со слезами. Ну, ничего, на то мы и чемпионы, чтобы через все пройти. Немножечко о твоей школе, вот, которая была в Москве. Она сейчас, на сегодняшний день, существует? Мой партнер, к сожалению, не смог удержать такую большую школу mm -hmm. в своих руках. И да, она как бы растворилась, скажем так. Да, некоторые ушли к моему брату в школу, mm -hmm. некоторые пошли в следующие танцевальные студии. Ну, было хорошо, yeah. когда есть люди, кому ты доверяешь, с кем ты работаешь. Это классно. В чем ты лучше? Латина или стандарт? Сложно сказать, потому что я всегда танцевала десятку. Это пять латиноамериканских и пять европейской программы танцев. Я не могла выбрать. Это очень сложно, потому что нужно в два раза больше времени, в два раза больше сил. Стандарт мне легко танцевать, потому что я высокая, длинные ноги, все, что делаю, делаю вот так. А латина классно, потому что ты можешь показать себя. Тебе можно все сделать, что захочешь. Но из-за моего роста это, конечно, сложно. Это прям усилия. Надь, давай немножечко поговорим о твоей школе Dance School, да? которая одна из самых популярных школ в Испании, я бы сказала. Что там происходит? Какие танцы больше востребованы в этой школе, в твоей школе? Да, ты знаешь, Dance Marbella — это прям мое детище. Да. Когда я вернулась из России сюда приехала, было очень сложно, потому что пришлось начинать все с нуля, прям совсем с нуля. Сделать рекламу, делать день открытых дверей, привозить пары из Москвы, чтобы показывать людям, что можно танцевать. И детям, и взрослым можно танцевать спортивные бальные танцы, что это красиво. Занятия были прям в мини-группах. Но постепенно, шаг за шагом, когда работаешь хорошо, наверное, это ключ к успеху. Люди начинают говорить, 
И сейчас уже мне не нужна никакая реклама, просто сарафанное радио. Постоянное количество учеников примерно 85-90. Твои ученицы победили чемпион Испании, правда? Да, они победили на чемпионате Испании. Было очень приятно, потому что это такой титул да. очень значимый для школы, для них, для меня, как для педагога. Да, они молодцы, да, я горжусь ими. С вашей школы много учеников принимают участие в соревнованиях в Испании, в соревнованиях в Европе. Да, да, много пар есть, и взрослые, и сеньоры, и детки часто ездят на соревнования, и на большие соревнования, и на международные соревнования, и занимают хорошие места, да, я довольна. Много еще работы, ага. но мы двигаемся в правильном направлении. Надь, можно ли сказать, то, что ты собирала сделать, да, и то, что ты сделала на сегодняшний день, это есть твоя мечта? Да. Можно сказать. Конечно, нет предела совершенства, и мы будем идти вперед, я буду делать дальше свою работу хорошо, но да, то, чего я добилась, я очень горжусь этим. Какие решения ты принимала в начале своей карьеры, которые стали наиболее значимые в развитии твоего профессионального роста? Те решения, которые я принимала тогда, это были решения еще, скажем так, детские. Но, наверное, в основном это был отказ от всех вот этих детских погулять, порезвиться, походить там в гости. Как бы у меня была цель стать чемпионкой, и я шла к ней. Я рада, что я сделала этот выбор именно в сторону танцев. И, в принципе, это стало моей карьерой, что значит, что все было не зря. Что ты считаешь, что есть самым трудным в твоей работе на сегодняшний день? Ну, во-первых, менталитет людей, потому что, как показывает практика, наш русский менталитет, хорошо это или плохо, но отличается от европейского, и поэтому, наверное, 90% моих учеников — это все-таки русскоговорящие. Более цели устремленные, более желающие результата. Mm -hmm. И именно если делают что-то, то хотят делать это хорошо, профессионально. Сложности, с которыми я сталкиваюсь, это, конечно, родители. Но они мешают э, детям развиваться mm -hmm. из-за своих каких-то детских мечт или своего какого-то там уровня, который они желают для детей. И мешают мне работать, потому что считают, что они знают лучше. Поэтому не все, конечно, не все. Я благодарна этому. Но да, бывает сложно. Сложно объяснить и убедить родителя, что дети достаточно самостоятельные в определенный возраст. Они могут сами добиваться своего. Потому что, конечно, каждый родитель хочет лучшего для ребенка. Но мне тоже со стороны виднее в плане спорта, в плане тренировок, рабочего процесса. Поэтому да, тут бывают разногласия. Надь, как ты думаешь, какие твои сильные профессиональные стороны. Наверное, надо спросить моих учеников об этом. Но так, если посмотреть со стороны, наверное, трудолюбие, да. потому что я пока не добьюсь своего, не остановлюсь. Mm -hmm. Наверное, профессионализм, потому что я продолжаю развиваться. Ну и, наверное, любовь к детям. Мне очень нравится работать с детьми. Многие люди не любят работать с детьми, предпочитают взрослых, у которых есть уже понимание, что они хотят. Мне очень нравится с детьми. И причем раньше это было с возраста 6 лет, а теперь я беру даже с трех лет, потому что это прям... А, малыши, малыши. Да, они дают такой позитивный поток энергии, что это очень сложно. Да. Ты устаешь морально, но ты в то же время берешь от них столько энергии, mm -hmm. что прям заряжаешься. Надь, какая твоя мотивация? Что движет тебя вперед? Каждый день становиться лучше. Каждый день помогать детям становиться лучше, взрослым становиться лучше, идти к их мечте. То есть если взрослые идут для того, чтобы похудеть, да. значит, гонять их, пока они не похудеют. Если взрослые идут, чтобы чувствовать себя женственными, где-то моментами даже секси, значит, работать над этой стороной. И также у детей. Есть ли что-нибудь, чем ты не готова пожертвовать для достижения профессиональных целей? Семья. Сто процентов. Я не готова пожертвовать семьей. Да, конечно, это сложно совмещать. И в какие-то моменты я жертвую временем с детьми. 
ради карьеры, ради работы. Но если смотреть глобально, и если бы был выбор, стоял передо мной выбор, что выбрать, конечно, семья — это номер один. Что значит для тебя работать под давлением? У меня своя позиция по этому поводу. Я даже специально не вхожу официально в федерацию, чтобы не было этого давления. Потому что я творю, я делаю то, что мне нравится. И слава богу, сейчас я могу это совмещать, что клуб официально зарегистрирован, но в то же время я не в федерации. Я лично Надя Степочкина не в федерации, поэтому они меня лично не могут давить или контролировать. Вот. И это, конечно, дает возможность для творчества. Что значит для тебя слово «неудача»? Неудача равно опыт. Потому что любая неудача — это возможность учиться. Учиться на своих ошибках или на ошибках других. Любую неудачу нужно воспринимать как положительный опыт, чтобы в следующий раз так не поступать. Были кто-нибудь, кто вдохновлял тебя? Конечно, в танцевальном спорте очень много топовых пар, легенды танцевального спорта. И, конечно, когда ты смотришь даже mm -hmm. очень старые видео, ты видишь эту классику жанра, этот э, basic, mm -hmm. эти основы, ты, конечно, понимаешь, что нет предела совершенства. А есть на сегодняшний день вот какая-то любимая твоя пара, которая, вот, можем сказать, тебе больше всего нравится? Мне очень нравится Юлия Загорыченко и Рикардо. Что делает тебя счастливой в твоей жизни? Когда у тебя две части, да, и работа, и семья mm -hmm. в одном, это как раз и есть счастье для меня. Что должно случиться, чтобы твой день был незабываемым? О, это легко сделать. Например? Например, как бы это ни звучало странно, без работы да. и с детьми на пляже или, я не знаю, в горах. Полная отключка от работы. При том, что я люблю свою работу, да. я действительно забываю про все, когда я работаю, и забываю, что у меня есть дети и семья, и надо бежать домой. Но именно идеальный день – это, конечно, с семьей и с детьми. Если бы сегодня был последний день твоей жизни, что бы ты не хотела оставить незавершенным? Наверное, я бы хотела поговорить с самыми близкими людьми и еще раз напомнить им, как много они для меня значат. Часто видишься со своими родителями? Обычно да, но в данный период времени с коронавирусом нет. Ждем, когда это все закончится, чтобы они смогли приехать сюда. Я бы хотела их привести сюда очень. Что тебе нужно видеть в другом человеке, чтобы доверять ему? Видеть, как он говорит о других людях. Потому что можно притвориться кем угодно, когда угодно. Но обычно люди выдают себя, когда они начинают кого-то обсуждать. Для меня это показатель, что точно так же за моей сменой, а то и хуже говорят. Поэтому для меня такие люди, конечно, сразу стеночка между нами. Окей, только официальные отношения. Какие года в твоей жизни ты бы хотела вернуться и зачем? Я бы хотела вернуться в момент, когда родились малыши. Mm -hmm. И это был очень сложный период моей жизни. Это был чемпионат Испании через месяц. Мне надо было выходить на работу через неделю. И это было прям очень тяжело. И если бы я вернулась туда, наверное, я бы немножко по-другому свои приоритеты ставила. Меньше бы времени работе уделяла и больше себе. Если бы тебе пришлось описать тебя в одном предложении, что бы это было? Профессионал своего дела. С каким историческим персонажем ты бы хотела встретиться в лифте? И если бы ты могла задать ему или ей один вопрос, какой бы это был вопрос? А, знаешь, да, на меня вообще очень inspiring сильные женщины. Вот Леди Диана или Эдри Хэбберн. Mm -hmm. И вопрос, как жить с таким сильным характером? <laughs> как не Хороший убить вопрос. всех вокруг? Ты когда-нибудь попадала в неловкую ситуацию, когда, вспоминая ее, не можешь перестать улыбаться. Ой, да мне кажется, таких ситуаций, да, было так много. Ну, вплоть до того, что ты приезжаешь на соревнования и взял одну туфлю правую, вторую правую, и что делать? Либо, что ты 
перепутываешь партнера, и ты такой берешь, ну типа он же здесь стоял, берешь и идешь, потом на паркете уже перед судьями поворачиваешься, это вообще другой человек. И ты такой, упс, а где, где мой партнер? Если бы ты могла проснуться завтра и обнаружить, что у тебя есть новый навык, или качество. Какой бы ты хотела, чтобы это было? Телепортация сто процентов всю жизнь мечтала об этом. Я просто раз оказаться в студии, раз оказаться дома. Это бы очень спасло мою жизнь. Есть что-то, что ты хотела сделать очень давно, но на сегодняшний день пока это не сделала. Есть одна вещь, которую я пытаюсь сделать уже в течение семи лет, и эта мечта уже близка. Сказать, какая? Давай. Большой новый большой зал. Вау. Да, новая школа танцев в плане зала. Не очень это быстро все в Испании, но уже прям чуть-чуть осталось. На в чем смысл жизни для тебя? В детях, в семье, чтобы они были счастливы, чтобы мы с мужем были счастливы. Как бы ты все равно, как ни крути, все делаешь для этого. Чего тебе больше всего не хватало в детстве? Понимание от мамы. Потому что у меня мама очень сильным характером и очень любит контролировать все, всех, везде. Нет, у нас хорошие отношения, сейчас у нас супер отношения, и у нас всегда были хорошие. Но именно в плане открытости я была намного открытие с мамой подружки. Какие воспоминания о твоем детстве являются самыми яркими? Ну, это, наверное, когда вся семья собирается вместе. То есть это дни рождения, это Новый год, такой семейный праздник, да. И мы все всегда собирались в моей бабушке дома. Вот. И прям это такое очаг. Сразу так тепло чувствуется. У тебя есть какие-нибудь скрытые страхи в жизни? У меня нету явных страхов там, к полету или к замкнутому пространству. Но всегда есть страх в плане работы, что-то не получится, что-то не доделаешь. Но, наверное, в этом случае я это переделываю, наоборот, в стимул идти дальше. То есть перебороть и пойти дальше. Доказать самой себе, что да, типа страшно, но я могу. Ну и основной страх, когда дети появляются, это страх за детей. Ты как начинаешь вообще представлять, а вдруг это, а вдруг это. Лучше даже не представлять, даже не думать. Считаешь ли ты себя счастливым человеком? Что такое счастье для тебя? Счастье — это все, что я имею. Счастье — это про меня. Семья, дети, здоровые детки, муж здоровый, который любит, прекрасная работа с прекрасными учениками, отдача от них — это вот счастье точно. Ты одна из тех людей, кто думает, что люди меняются? Говорят, что люди не меняются. Я верю в то, что люди меняются. Они меняются, если они этого очень хотят. Вот у меня пример мой муж. Какая была у него жизнь до меня? Это небо и земля, это черное и белое. И как бы мы общими усилиями создали то, что у нас есть. Что ты считаешь роскошью в этой жизни? А роскошь в этой жизни — это время. А для меня точно это время. Потому что его всегда не хватает, его всегда нужно больше. Больше для работы, для семьи, для себя. Ты когда-нибудь теряла терпение? Конечно. Терпение — это в мою копилочку надо еще собирать и собирать. Какой след ты бы хотела ставить в этом мире? Позитивный. Чтобы люди вспоминали добром меня. Чтобы они были благодарны просто что я сделала свой максимум для каждого из них. Если бы ты могла изменить только одно в реальности, что бы ты изменила? Хотела бы добавить уважение людям друг к другу. Люди пытаются достичь разных целей очень некрасивыми способами, хотя если бы чуть-чуть больше уважения было бы, то тогда можно было бы найти другой способ этого достичь. Меньше насилия было бы, меньше катастроф. То есть просто уважение друг к другу, к самому себе, быть лучше. Потому что грустно все, что происходит вокруг. Как важен секс в твоей жизни? И действительно ли он важен? Важен. Я считаю, что вообще секс — это эмоции, и эмоции, которые должны выходить наружу. Люди, которые уверяют, что это не важно, 
они лукавят. Это такой эмоциональный уровень, который нужно постоянно поддерживать. И очень важно не терять этот баланс, потому что потом очень сложно восстановить. 2020 год. Что он значит для тебя? Как бы его ни ругали, я считаю, что это очень хороший этап жизни для каждого из нас, по крайней мере для меня. В профессиональном дало много новых навыков, навыков ведения различных классов по Zoom, по интернету онлайн, навыков участия в соревнованиях онлайн, а в плане семейном это, конечно, вообще новый опыт. Столько времени вместе, да, это сначала было весело первые две недели, потом тяжело, а потом ты подстраиваешься, ты подстраиваешься, все равно есть возможность подстроиться. Ты устраиваешь свой график четко, свой детей, мужа. И вообще, когда мы вернемся, надеюсь, что скоро мы вернемся в обычную жизнь, в обычное русло, люди должны ценить намного больше все, что у нас было, что есть возможность ходить в рестораны, что это не так. А это, это события, что есть возможность видеться с друзьями, там, концерты, те же у нас тренировки, соревнования, путешествия. Это просто... И вообще сама реальность маски, чтобы она ушла из нашей жизни. Потому что дети, конечно, ничего не вспомнят без маски. Все, что они будут помнить, это вся жизнь в маске. И это грустно. Детство в маске не очень как-то. Что является ключом к успеху для тебя? Ключом к успеху для меня является трудолюбие. Не сходить с мечты, идти дальше, достигать. Даже если что-то не получилось, это не значит, что надо give up. Надо идти дальше маленькими шагами, но упорно. Да, возможно, в обход, а не напрямую, но не сдаваться. Самое простое — это сдаться. Вообще, я считаю, что лучше попробовать, и чтобы не получилось, чем не попробовать вообще и потом жалеть. Успех, он ждет нас всех. Спасибо, Ана. Спасибо, спасибо большое. Да, Ана. Спасибо за твое время, спасибо за твои истории, спасибо за то, что поделилась своей жизнью, кусочком своей жизни. Спасибо. Спасибо, все. мне очень понравилось. Спасибо, спасибо.